Chers frères et sœurs, parfois il arrive que les difficultés nous submergent et nous avons tendance à oublier que notre Dieu, il est Dieu tout puissant, il est capable d'agir et de transformer les situations dans nos vies. Souvenez-vous de David devant Goliath. Les gens, les autres comme Saül et les autres soldats, bien sûr, qui sont formés pour le combat, mais ils avaient peur de Goliath. Et David n'avait pas fait le, la même chose. Lui, il s'est tenu fermement. Il a vraiment... Il s'est souvenu vraiment de tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et par là, il a défié Goliath. Il l'a mis au chaos. Alors en ce moment, je voudrais passer par cette présentation pour vous inviter à vous donner à Christ. Quoi que vous avez comme problème, Jésus est la solution. Ayez foi. Sachez qu'il est capable. Il connaît le meilleur moment, le bon temps pour vous donner une solution et vous délivrer de ce que vous traversez en ce moment. Alors, je voudrais vous inviter à prier et par cet instant, nous allons prier et que le Seigneur vous sauve. Prions. Père éternel des armées, je prie pour quelqu'un qui me regarde en ce moment et qui traverse une difficulté donnée. Seigneur, peu importe cette difficulté, je prie et je demande que tu me délivres et que tu me sauves au nom de Jésus. Jésus, tu es capable et même la mort ne te ferait pas. Alors nous savons confiance en toi. Et nous savons que tu es capable de délivrer. Alors délivre ce frère, délivre cette soeur. Guéris les malades, opère des miracles pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci de tous. Amen. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous invite à donner votre vie à Jésus et à marcher avec Jésus parce que vraiment, Jésus sauve. Venez et goûtez. Et voyez comment il est doux de marcher avec Jésus. Voyez comment il est bon de cheminer avec Jésus. Il est celui-là qui donne vraiment de l'espoir et il donne vraiment la solution au moment opportun. Ayez foi, croyez en lui. Et marchez avec lui et vous ne serez pas déçus. Merci mon frère de nous avoir regardés.